tomado buenas decisiones en el pasado. María recuerda la última vez que vio a su hijo antes de emprender su travesía de México a Estados Unidos cuando él tenía 15 años. Lo abracé, lo besé y, y le dije que no me iba a tardar en regresar. 18 años después no ha cumplido esa promesa. Pensaba que con sus dos trabajos no podría cuidar a su hijo apropiadamente. A mí me dio miedo que se me haya querido meter en una ganga y me lo vayan a matar. Él ya es mayor de edad, tiene una hija que no conoce. Y aunque el amor hace las distancias más cortas, siente su vacío aún más profundo. Es un día triste porque no puedo festejar con mi familia. Diez años han pasado y el corazón de socorro aún no sana el dolor que sintió al dejar a su hijo muy pequeño en El Salvador. Sentía que dejaba una parte de mí. Desde aquí lo sacó adelante y en este país tuvo otras dos hijas. Una nació con síndrome de fusión de huesos y necesita de su cuidado permanente. Los dedos de los pies y de las manos pegaditos le hicieron cirugía. Aunque Socorro ya tiene a su hijo aquí... El temor de que una deportación la separe de sus hijos no le permite disfrutar este día en su plenitud. Por no poder tener un, una situación legal aquí en este país, andar a escondidas, es difícil. Aunque las rosas y los detalles les llena el alma el Día de las Madres, su mejor regalo sería un cambio en el sistema migratorio que les dé la certeza que siempre celebrarán con sus hijos. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias. Los fanáticos del cantante Luis Miguel en México reaccionaron con sorpresa a la noticia de su presentación en una corte de Los Ángeles. Ese es uno de los personajes más representativos.